హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు భరత్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో టాపిక్ కామ వాంచకు మందు ఏమిటి కామ వాంచను కంట్రోల్ చేసే మార్గాల గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం నేటి సమాజంలో జరుగుతున్న అన్ని అనార్థాలకు అకృత్యాలకు అపరాధాలకు ముఖ్య కారణాలు రెండు అవి కామం కాంచనం మానవులంతా ఈ రెండుటి చుట్టే పరిభ్రమిస్తున్నారు అయితే ధర్మబద్ధంగా వీటిని అనుభవించినంత వరకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు కానీ అవసరానికి మించి అనుభవించాలనే మోహంతో వీటి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉండడం వల్ల మతి భ్రమించి మానవులు ధర్మ అధర్మ విచక్షణను కోల్పోతున్నారు అందువల్ల నేటి సమాజం అశాంతి అభద్రతతో నిండిపోయింది మానవులు దానవుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనడానికి రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న అక్రమాలు అత్యాచారాలు హత్యలే నిదర్శనాలు సరే ఈ కామ వాంచను కంట్రోల్ చేయడం ఎలా కామ వాంచకు ముందు ఏమిటి మోహపు ఛాయలు తొలగి మన జీవితంలో ఆనంద కిరణాలు రావాలంటే రామకృష్ణ పరమహంస జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి శ్రీరామకృష్ణులు అనితర సాధ్యమైన కామ కాంచనాల్ని అధిగమించిన తీరును తెలుసుకుందాం ఒకరోజు డాక్టర్ భగవాన్ రుద్రతో రామకృష్ణ పరమహంసల వారు నేను ధనాన్ని త్యజించాను నువ్వు నన్ను పరీక్షించాలనుకుంటే నా చేతిలో రూపాయి నాణ్యం పెట్టి చూడు అని శ్రీరామకృష్ణులు అన్నారు శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పినట్లుగానే ఒక రూపాయి నాణ్యాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టాడు డాక్టర్ వెంటనే శ్రీరామకృష్ణులు చెయ్యి ముద్దుబారిపోయింది శ్వాస కూడా ఆగిపోయింది శ్రీరామకృష్ణులు భైరవి బ్రాహ్మణి వద్ద తాంత్రిక సాధనలు అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ఒక రోజు రాత్రి ఆమె సౌందర్యవతి అయిన ఒక యువతిని తీసుకువచ్చి శ్రీరామకృష్ణులను ఆ యువతి ఒడిలో కూర్చోమని జపం చేయమని చెప్పింది అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణులు ఈ సాధనలో సఫలం కాగలుగుతానో లేదో అని భయంతో విలపిస్తూ అమ్మ బలహీనుడైన ఈ బిడ్డకు మనోనిగ్రహ శక్తిని ప్రసాదించు అని జగన్మాతను ప్రార్థించాడు అలా శ్రీరామకృష్ణులు జగన్మాతను ప్రార్థించగానే ఆయన సమాధి మగ్నులయ్యారు ఎంతో కఠినాతి కఠినమైన ఈ సాధనను కొద్ది సమయంలోనే అతీత సునాయాసంగా సాధించినందుకు భైరవి బ్రాహ్మణి ఆనందభరితురాలయ్యింది అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణులు నా మనస్సు మాతృభావంతో పూర్తిగా నిండిపోవడం వల్ల నాలో లేసమైన కామ వాంచ కలగలేదు అందువలనే కష్టతరమైన ఈ సాధనలో సఫలీకృతుడయ్యాను అని చెప్పారు కామ కాంచనాల వ్యామోహను బందీలైన వారికి శాంతి లభించదు మనస్సు నుండి ఈ మోహపు ఛాయలు తొలగితే మిగిలేది బ్రహ్మానందమే అని శ్రీరామకృష్ణులు ప్రబోధించారు మాతృభావన మన మనసులో మెదలాలి మనిషి ఆనందమయ జీవనానికి అతి పెద్ద అవరోధం కామమే కామ వసుడైన వాడికి కాంచనం అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ముందు ఎవరైతే కామాన్ని నియంత్రించుకోగలుగుతారో వారు కాంచన వ్యామోహాన్ని సునాయాసంగా అధిగమించగలరు ధర్మాన్ని విస్మరించి వర్తించిన కామలోలుడి స్థితి గురించి సుగ్రీవునికి శ్రీరాముడు ఇలా వివరించాడు ధర్మం తదార్థం చకామం ఎస్తు నిషేవతే సవృక్షాగ్రే యదా సుప్త పతి ప్రతిబుద్ధతే రామాయణం కిష్కింద కాండం ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ధర్మార్థాలను విస్మరించి కేవలం కామాన్ని అనుభవించేవాడు చెట్టు కొమ్మ పైన నిద్రించేవాడితో సమానం అతడు క్రింద పడిన తరువాత కానీ తప్పని తెలుసుకోలేడు కామం మొత్తులో ఉన్న వ్యక్తి తాను చేస్తున్న పని తన వినాశనానికే హేతు అని సంగతి మరిచి ప్రవర్తిస్తాడు మనిషిని అధపాతాలానికి త్రోసే కామ వ్యామోహం భారీ నుండి తప్పించుకునేందుకు మార్గం ఏమిటి నేడు ఎంతోమంది స్త్రీలు కామాంధ్ర కూరల్లో చిక్కుకొని బలైపోతున్నారు వీటిని నిరోధించే మార్గం ఏమిటి ఎన్ని న్యాయ శాసనాలు చేసినా ఎన్ని న్యాయస్థానాలు వెలసినా ఎన్ని రక్షక బలగాలు రేయిం బౌళ్ళు పహారా కాసిన స్త్రీలపై వేధింపులను హత్యలను నివారించడం సాధ్యం కావడం లేదు స్త్రీ అంటే మార్తు మాతృమూర్తి అన్న అత్యున్నత సంస్కృతి మనది అలాంటి సంస్కృతిని విస్మరించడం వల్లే సమాజంలో నేడు ఇన్ని అరిష్టాలు అనార్థాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి స్త్రీ అంటే మాతృమూర్తి అనే భావన మదిలో మెదిలినప్పుడే ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది జై హింద్ మీ లోకేష్